హలో ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు మీ అందరూ బాగున్నారా నేను అయితే చాలా బాగున్నాను ఈరోజు వచ్చేసి ఇది మార్నింగ్ మార్నింగ్ నుంచి నేను మీకు ఎవ్రీడే స్నాక్ కూడా చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఈవినింగ్ వరకు వ్లాగ్ చేశాను అది మీద షేర్ చేసుకుంటున్నాను ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇది బుడ్డిగాడికి సిరిలెక్ చేశాను సిరిలెక్ అయిపోయింది ఇది వచ్చేసి ఇంట్లోనే చేసుకుని సిరిలెక్ ఆల్రెడీ మీద షేర్ చేశాను నేను మల్టీ గ్రెయిన్ సిరిలెక్ అనమాట అన్ని పప్పులు అనమాట మినపప్పు బియ్యం కందిపప్పు చెనగపప్పు పెసరపప్పు బార్లీ జీర జీరా వాము ఇంకా బాదం అండ్ కాజు మొత్తం ఈ టెన్ ఐటమ్స్ని వేరు వేరుగా డ్రై ఫ్రై డ్రైగా రోస్ట్ చేసి దాన్ని పౌడర్ చేసుకుంటాను అనమాట ఇది చాలా హెల్దీ ప్రోటీన్ పౌడర్లు అనమాట పిల్లలకి చాలా మంచిది అనమాట వెయిట్ గెయిన్ అవుతారు మీకు కూడా పిల్లలు ఉంటే ఇలాగే ట్రై చేయండి రాగి మాల్ట్ ట్రై చేయండి ఇలా వేరే వేరేగా ట్రై చేస్తూ ఉండండి నెక్స్ట్ నేను లంచ్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను దాని కోసం రోజు టమాటో పప్పు చేస్తున్నాను ఇది కొంచెం కొంచెం అలాగ వేరేగా ఉంటుంది మీ కోసం కాబట్టి ట్రై చేసి చూడండి ఇట్లా కూడా బాగుంటుంది నేను ఎప్పటి నుంచి అలా ట్రై చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఈరోజు చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఫస్ట్ వచ్చేసి కందిపప్పు తీసుకున్నాను కందిపప్పుని వాష్ చేశాను టూ త్రీ టూ టు త్రీ టైమ్స్ వాష్ చేసుకుంటాను ఇంకా దానికి సరిపడా వాటర్ వేసి పసుపు వేసి దీనికి విజిల్స్ పెట్టేస్తాను అనమాట దీనికి వచ్చేసి త్రీ విజిల్స్ వేస్తే సరిపోతుంది అనమాట త్రీ విజిల్స్ అయితే ఇక్కడ వచ్చేసి మా పప్పు కొంచెం వేరేగా ఉందండి మన సైడ్ పప్పులా లేదు ఇది దీనికి వచ్చేసి ఒక ఫైవ్ విజిల్స్ పడుతుంది అనమాట ఉడకడానికి అది కొంచెం గట్టి పప్పులా ఉంది మన బయ పప్పు అయితే ఈజీగా త్రీ విజిల్స్గా ఉడికిపోతుంది విజిల్స్ ఫైవ్ విజిల్స్ విజిల్స్ పడుతుంది ఈ లోపు నేను వచ్చేసి ఇంకా ఆనియన్ టొమాటోస్ అన్నీ కట్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట తడక వేసి తడక వేసుకోవాలన్నమాట పోపు వేసుకోవాలన్నమాట మామూలుగా నేను చేస్తాము ఆ పప్పులోనే ఆనియన్స్ గ్రీన్ చిల్లీ టొమాటోస్ ఉప్పు కారం పసుపు ఒక పౌడర్ అన్నీ కలిపేస్తాం కదా ఇది కొంచెం వేరేగా అనమాట ఇట్లా ట్రై చేసి చూడండి కొంచెం బాగుంటుంది ఈరోజు ఆనియన్ కట్ చేసేసుకున్నాను నేను టొమాటోస్ కూడా కట్ చేసేసుకుంటాను ఫస్ట్ అయితే మనం పోపు వేసేసుకుందాం టమాటోస్ అయితే టూ వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది నేను మామూలుగా అయితే ఓన్లీ పప్పులో అయితే ఓన్లీ వన్ వేస్తాను చూసి ఇందులో వేస్తే టూ వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అనిపించింది అందుకే టూ వేసుకుంటున్నాను అన్ని కట్ చేసేసుకుంటున్నాను వంట కన్నా కట్ చేసుకోవడం నాకు పెద్ద పనిలా అనిపిస్తుంది కట్ చేసుకోవడం అయిపోతే వంట అయిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది నాకైతే అలా ఉంటుంది ఇది వచ్చేసి వాటర్ టమాటోస్ బాగా వాటరీగా ఉన్నాయి ఇక్కడ అన్ని వాటరీ టమాటోస్ వస్తున్నాయి మరి ఎందుకు అట్లా తెలీదు నాకు వచ్చి ఇట్లా వాటరీ వాటరీగా ఉంటే ఇష్టం ఉండదు అనమాట ఇట్లా వాటరీ వాటరీ టమాటోస్ వస్తున్నాయి అండ్ కరేపాకు అన్నీ రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను నా దగ్గర గ్రీన్ చిల్లీ అయిపోయాయి చూసుకోలేదు బయటకి వెళ్ళినప్పు తీసుకురావాలి అందుకే నేను ఇంకొంచెం రెడ్ చిల్లీ ఎక్కువగా వేసుకుంటాను ఇది వచ్చేసి పెనం పెట్టేసుకున్నాను సారీ బండి పెట్టేసుకున్నాను అండ్ చౌ ఆన్ చేసేసాను అండ్ ఆయిల్ వేసేసుకుంటున్నాను అది చూసి మేము పోపు వెళ్ళి వేసుకుంటే పోపు వల్లే మన వంట లేదన్నా సరే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది మన దాని టేస్ట్ అనేది ఎన్హాన్స్ అవుతుంది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అందులో ఫస్ట్గా వచ్చేది ఇంగో అండి ఇంగో వేయకుండా చేస్తే అస్సలు టేస్ట్ రాదు అని నా ఉద్దేశం అండి టేస్ట్ అయితే నాకు ఎందుకు ఏదో అనిపిస్తుంది అనమాట ఇంగో వేస్తే మంచి టేస్ట్ వస్తుంది ఇంగో వాళ్ళు అంత కొంతమంది అనుకుంటారు ఇంగో వాళ్ళు ఏముంటుందిలే అని ఇంగో వేస్తే మంచి టేస్ట్ వస్తుంది పులిహారలో అయినా పోపుల్లో అయినా పప్పుల్లో అయినా పులుసుల్లో అయినా ఖచ్చితంగా ఇంగో వేసి చేసుకోండి ఇంగువ మిస్ చేయకండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి పోపులు వేసుకున్నాను ఆవాలు జీలకర్ర చెనగపప్పు ఎండు మిర్చి కొంచెం ఎక్కువ వేసుకున్నాను కదా పచ్చిమిర్చి ఇంట్లో అయిపోయింది తీసుకురావాలి అండ్ కరేపాకు వేసుకున్నాను వెల్లుల్లిపాయ వేసుకుంటున్నాను మామూలుగా అయితే ఈ పోపే వేసుకుంటున్నాం కదా వేసుకుంటాం కదా మామూలుగా చేసేసి కాకపోతే ఇది కొంచెం వేరుగా చేస్తున్నాను ఇవన్నీ కొంచెం వేగిన తర్వాత చూద్దాం వెల్లుల్లిపాయలు దంచి వేసుకోండి ఎప్పుడైనా దంచి వేసుకుంటే అలా పెట్టి అలా వేసేస్తే కొంచెం అట్లా ఉన్న ఫ్లేవర్ అనేది రాదు దంచి వేసుకోండి నేను మామూలుగా ఇక్కడ ఫ్లోర్కి ఇలా గుద్దేసి వేసేస్తాను అనమాట లేకపోతే గ్లాస్ ఇట్లా దంచేసి వేసేస్తాను అలాగే వేసేయండి లేకపోతే చిన్న రూల్ ఉంటుంది కదా అందులో అందులో దంచేసి అందైనా వేయండి కొంచెం ఫ్లేవర్ అనేది బా బాగుంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆనియన్ కట్ చేసుకున్నాను కదా ఆనియన్ వేసేసుకుంటున్నాను ఆనియన్ కొంచెం వేగిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుంటాను కాస్మి ఇది ఆప్షనల్ వేసుకున్న మిషన్ వేసుకోకపోయినా మీ ఇష్టమే నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను పక్కన దాంట్లో నాకు ధనియాల పొడి లేదని ఇంట్లో అయిపోయింది ధనియాల పొడి కూడా చేసుకుంటున్నాను అనమాట పక్కన వచ్చేసి ధనియాలు తీసుకొని ఆ మమ్మీ అన్న మమ్మీ పంపించింది ధనియాలు ఎప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చి నేను చేయలేదు ఇంకా ధనియాల పొడి ఉంది కదా అని చేయలేదు ఇప్పుడు చేసింది అనమాట ధనియాలు కొంచెం డ్రై రోస్ట్ చేసుకొని ఫ్రై చేసేస్తాను మమ్మీ అన్నారు ఎండలో పెట్టమనేది ఎండ ఎక్కడ
అని అలాగే నేను ఇందులో టమాటోస్ వేసేసుకుంటాను అది కొంచెం పచ్చివాసన పోయిన తర్వాత టమాటోస్ వేసేసుకొని మూత పెట్టేసుకుంటాను సో దట్ బాగా మగ్గుతాయి స్లో ఫ్లేమ్లో పెట్టేసి పెట్టేస్తే ఒక ఫైవ్ మినిట్స్కి మగ్గిపోతుంది అనమాట చూసారు కదా ఇక్కడ ధనియాలు కూడా రెడీ అయిపోయింది ఇంకా ఇందులోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట డబ్బాలోకి ఎప్పటి నుంచో చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను నాకు ధనియాల పొడి లేనిది ఏదో వంట చేయలేనట్టు అనిపిస్తుంది అసలు ధనియాల పొడి కారం ధనియాల పొడి పసుపు ఉప్పు అనేది నేను అలా పెట్టేసుకుంటారు అనమాట స్పైసెస్ కింద కానీ ధనియాల పొడి వేసరికి ఏదో ఇదలా అనిపిస్తుంది అనమాట ఏంటో కారం కూడా మారిపోయింది అనమాట వంటలు ఇంట్లో మారిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది కారం ఇంట్లో కారం అయిపోతే ఇక్కడ కొనుక్కున్నాము ఇక్కడ రెడీమేడ్ కారంలో ఉంటాయి కదా రెడీమేడ్ కారంలు కొనుక్కున్న టీకాల అస్సలు నచ్చదు టీకాల అస్సలు బాగోదండి మీరు ఏమైనా టీకాలు వాడుతున్నారా నాకు అయితే చెప్పండి టీకాల నాకు అస్సలు నచ్చదు అస్సలు బాగోదు ఎర్రగా ఉంటుంది అనమాట కానీ అస్సలు టేస్ట్ ఉండదు ఒకసారి వాడేది అనమాట అందుకే చెప్తున్నా ఇప్పుడు బయట కారం ఎప్పుడు వాడము మా అత్తయ్య చేస్తుంది కానీ మా అమ్మ చేస్తుంది ఆడించిందే వాడతాము కానీ ఫస్ట్ టైం బయట తీసుకున్నాం అనమాట అక్కడ కారం అయిపోవడం వల్ల అందుకే మా అత్తయ్యని పంపించమని చెప్పాను పంపిస్తున్నారు కారం నాకు అది ఒక టూ త్రీ డేస్లో నాకు బ్యాగేజ్ వచ్చేస్తుంది చాలా వంటలు చేశారు నా కోసం లాస్ట్లో పిక్స్ యాడ్ చేస్తాను చూడండి మా మమ్మీ అయితే ఎన్ని వంటలు చేశారు మా అత్తయ్య కూడా ఇంకా చేశారు అవన్నీ నాకు పంపిస్తున్నారు అనమాట అది పంపించే అతను చాలా బరువు అయిపోతుంది ఎలా తీసుకొస్తారో ఏంటో మీకు తెలీదు తెచ్చాక మీకు అంతా మీకు అది అంతా చూపిస్తాను ఏమేమి పంపించారు నా కోసం అనేది అది కూడా ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్లో వస్తుంది నేను క్యారెట్ పచ్చడి అడిగారు కదా రాధ గారు మీకు క్యారెట్ పచ్చడి కూడా వస్తుంది ఒక టూ త్రీ డేస్లో సారీ ఫర్ దట్ ఎప్పుడో చెప్పారని మర్చిపోతున్నాను క్యారెట్ ఉంది కానీ చేయాలి చేయాలనుకుంటున్నాను మర్చిపోతున్నాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి టమాటో వేసుకున్న తర్వాత అది బాగా మ్యాష్ చేసేసి కొంచెం ధనియాల పొడి వేసేసి నేను ఇంకా పప్పు వేసేసాను అనమాట అంతే ఏం చేయలేదు ఇంకా ఇంకా కొత్తిమీర వేసేసుకొని కలిపేసుకుంటున్నాను అండ్ సాల్ట్ ఇక్కడ వేయలేదు మీరు గమనించినట్టు అయితే ఎక్కడ వేయలేదు నేను పప్పు కొంచెం గుద్దేసుకొని వేసేసుకున్నాను పప్పు గుద్దేసుకొని వేసుకుంటేనే బాగుంటుంది పప్పు అది అందరికి తెలుసు అండ్ పప్పు ఇప్పుడు సాల్ట్ వేసుకుంటున్నాను సాల్ట్ ఎక్కడ వేసుకోలేదు అండ్ ఇక్కడ సాల్ట్ వేసుకుంటున్నాను అంతే అయిపోయింది మన పప్పు టమాటా పప్పు చాలా యమ్మీ యమ్మీగా ఉంటుంది ఇట్లా ట్రై చేసి చూడండి ఎప్పుడు ఇలా పప్పు కాకుండా ఇలా పప్పు చేసుకొని చూడండి కొంచెం యమ్మీగా తినాలనిపిస్తుంది అనమాట అండ్ లాస్ట్లో కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకోండి చాలా ఇంకా సూపర్ అదిరిపోతుంది అనమాట ఇక్కడ పప్పు నెయ్యి కాంబినేషన్ అందరికీ తెలిసిందే అండ్ మేము ఎలాగో నెయ్యి వేసుకుంటాము అంతే మా పప్పు రెడీ అయిపోయింది మా లంచ్ కూడా రెడీ అయిపోయింది ఇంక పప్పు తింక ఏం చేయలేదు నాకు టైం సరిపోలేదు అంతే నేను మా లంచ్ ఇదే ఎందుకంటే ఇంకెవరు ఏం కావాలనిపిస్తుంది అన్నం పప్పు ఆవకాయ నెయ్యి వడియాలు అంతే మా లంచ్ ఈరోజు అండ్ నెక్స్ట్ లంచ్ అయిపోయిన తర్వాత మా బుడ్డి గారు కలిసి తినేసిన తర్వాత వాడికి ఎప్పుడు ఒక ఫ్రూట్ పెడతాను అనమాట పొమ్మగ్రేట్ ఎప్పుడు పెడతాను పొమ్మగ్రేట్ చిన్నపిల్లలకి చాలా మంచిది మీకు చిన్నపిల్లలు ఉన్నట్టయితే వా వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్ ఎంత పిల్లలైనా సరే రోజుకు ఒక ఫ్రూట్ ఖచ్చితంగా ఇవ్వండి నేనైతే పొమ్మగ్రేట్ ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తాను ఎందుకంటే పొమ్మగ్రేట్లో చాలా మంచి వైటమిన్స్ విటమిన్స్ అనేవి మినరల్స్ అనేవి చాలా మంచిగా ఉంటాయి అంటే పోషక విలువలు అంటారు కదా అట్లా చాలా మంచిగా ఉంటుంది ఖచ్చితంగా వాడికి ఇవ్వండి పిల్లలకి ఇవ్వండి ఎంత అండ్ బాగా మ్యాష్ చేసిస్తే పిల్లలకి జ్యూస్ మిక్సీలో కాకుండా సీడ్ కూడా అయిపోతుంది కాబట్టి నేను చేతితో నలిపి వాళ్ళకి ఇస్తాను అనమాట చాలా మంచిది అండ్ ఈరోజు మీకు చూపించిపోతున్న స్నాక్ ఐటమ్ ఏంటంటే హనీ కేక్ అనమాట హనీ కేక్ చాలా బాగుంటుంది మీకు వస్తే ఇంట్లో ప్రతి ఒక్కరు ట్రై చేసి ఇది ఎగ్లెస్ అండ్ ఓవెన్ లేకుండా ఫస్ట్ వచ్చి నేను మైదా బేకింగ్ పౌడర్ బేకింగ్ సోడా జల్లించుకొని పెట్టేసుకున్నాను పక్కన అండ్ షుగర్ని పౌడర్ చేసుకున్నాను అండ్ కొద్దిగా కండెన్స్డ్ మిల్క్ కండెన్స్డ్ మిల్క్ పోతే మీరు పెరుగైన వాడుకోవచ్చు కాబట్టి ఇక్కడ నేను టూ స్పూన్స్ ఆఫ్ కండెన్స్ మిల్క్ తీసుకున్నాను అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ ఆఫ్ ఆయిల్ అని నేను అదే గ్లాస్తో మైదా తీసుకున్నాను కాబట్టి అంత హాఫ్ గ్లాస్ తోటి ఆయిల్ తీసుకున్నాను బేకింగ్ పౌడర్ బేకింగ్ సోడా బేకింగ్ పౌడర్ వన్ స్పూన్ అయితే బేకింగ్ సోడా హాఫ్ స్పూన్ తీసుకోవాలి అండ్ వెన్ లెసన్స్ టూ టూ త్రీ డ్రాప్స్ వేసుకున్నాను అంతే ఇవన్నీ బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి ఉండలు లేకుండా మొత్తం అంతా బాగా మిక్స్ చేసుకుని కలిపేసుకున్న తర్వాత మన డ్రై ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి కదా అవి ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క బ్యాచ్ లాగా ఒక టూ టు త్రీ స్పూన్స్ లాగా కలుపుకుంటూ ఉండాలన్నమాట ఒక టూ బ్యాచెస్లో వేస్తున్నాను నేను కొద్దిగా చేస్తున్నాను అండ్ ప్లస్ షుగర్ పౌడర్ కూడా కలిపేసుకుంటున్నాను మర్చిపోయి షుగర్ పౌడర్ అందులోనే కలుపుకోవాలి డ్రై వెట్ ఇంగ్రీడియంట్స్లో అండ్ పాలు వేసుకొని కన్సిస్టెన్సీ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ బ్యాచ్ కూడా వేసేసుకొని బాగా కలిపేసుకుంటాను పాలతో కన్సిస్టెన్సీ కొంచ
మైదా వేరని గోధుమ పిండి కానీ వేసేసుకోండి లేకపోతే కోకో పౌడర్ అంటే కోకో పౌడర్ కోకో పౌడర్ అయితే చాక్లెట్స్ అయితే చాక్లెట్ కేక్స్ అయితే కోకో పౌడర్ వేసుకోండి లేకపోతే మీద పార్చ్మెంట్ పేపర్ ఉంటే పార్చ్మెంట్ పేపర్ కూడా పేపర్ కూడా వేసేసుకోవచ్చు దట్ నో ప్రాబ్లం అనమాట బటర్ పేపర్ అని వేసుకుంటే ఇంకా బెస్ట్ అనమాట నో ప్రాబ్లమ్ అప్పుడు అంటుకోకుండా ఈజీగా బయ పైకి వస్తుంది అనమాట బయ ఇంటికి బయటకు వచ్చేస్తుంది నేను చేసుకున్న కేక్ బ్యాటర్ కూడా వేసేసుకున్నాను చెప్తున్నాను నేను చాలా కొంచెం వచ్చేసుకున్నాను ఎందుకంటే మీకు చూపించడం కోసమే ఎందుకంటే కేక్ ఇంట్లో అంతగా తీ తినే వాళ్ళు ఎవరు లేరు అనమాట ఎందుకంటే అందరికీ దగ్గులు ఉన్నాయన్నమాట అందుకే నేను కొంచెమే చేసుకున్నాను నేను చూపించడం కోసం ఎయిర్ బబుల్స్ పోవడానికి కొంచెం కొంచెంగా ట్యాప్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ స్టవ్ ఆన్ చేసేసుకోండి మీ దగ్గర కుక్కర్ పెట్టినప్పుడు కుక్కర్ పెట్టుకోండి ఇక్కడ కళ ఇక్కడ నా దగ్గర ఉన్న కళాయి లాంటిది పెద్దది పెట్టుకున్నాను అండ్ అందులో నేను ఎప్పుడు యూజ్ చేసే బేకింగ్ కోసం యూజ్ చేసే సాల్ట్ వేసుకుంటున్నాను అండి నేను ఎప్పుడు బేకింగ్ కోసం సాల్ట్ యూజ్ చేస్తాను ఒక ఒకేసారి ఇప్పుడు అదే యూజ్ చేస్తాను అనమాట ఒక కవర్లో పెట్టేసి పక్కన పెట్టేసుకుంటాను అనమాట ఇప్పుడు అదే యూజ్ చేస్తాను అందుకే ఇది వైట్గా లేదు కొంచెం కలర్ మారింది అనమాట ఇప్పుడు యూజ్ చేస్తాను కాబట్టి ఇంకా అంతా ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేసేసుకోండి ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేసేసుకొని మూత ఏదైనా ర్యాక్ పెట్టుకొని ర్యాక్ పెట్టుకుందని చూసాను ర్యాక్ సరిపోతు చూసారా ర్యాక్ అల్లట్లేదు నేను ఇప్పుడు పెద్ద యూజ్ చేస్తాను ఇది చిన్న బౌల్ కొంచెం కేక్ కదా చిన్న బౌల్ తీసుకున్నాను అనమాట నెక్స్ట్ చిన్న ప్లేట్ పెట్టేసుకున్నాను ర్యాక్ సరిపోకపోతే మీద ప్లేట్ అయినా పెట్టేసుకోవచ్చు పెట్టేసుకొని దీన్ని ప్రీ హీట్ అవన్ ఇద్దాము అది బరువు ఫ్లేమ్ వెళ్ళకుండా లోపల ఉన్న వేడి వెళ్ళకుండా కొంచెం బరువు పెట్టుకున్నాను అంతే మీద స్టోన్ ఉంటే స్టోన్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఒక టెన్ మినిట్స్ లో ఫ్లేమ్లో మీడియం టు లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఆ ప్రీ హీట్ అవన్ ఇద్దాము తర్వాత టెన్ మినిట్స్ తర్వాత మనం చేసుకున్న కేక్ బ్యాటర్ బౌల్ పెట్టేసుకొని బ్లేట్ పెట్టేసుకొని బరువు పెట్టేసుకొని నాకు కేక్ అవ్వడానికి థర్టీ ఫార్టీ మినిట్స్ పట్టిందండి కరెక్ట్గా ఫార్టీ మినిట్స్ పట్టింది అప్పుడు మీరు చూసుకుంటూ ఉండండి అనమాట ఫ్లేమ్ వచ్చేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోండి అప్పుడప్పుడు ఇలా చూస్తూ ఉండండి అనమాట నేను చూస్తుంటాను నేను భయం కాలిపోతే మాడిపోతుంది ఉంటుంది ఏమైనా అని చూస్తూ ఉంటాను అనమాట మీరు చెక్ చేసుకోండి లాస్ట్లో అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఫ్లేమ్ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ ఉండండి అంటే మీరు చెప్పలేము అనమాట ఫ్లేమ్ మాడిపోతుంటే తగ్గించుకోవాలి అట్లాంటివి ఉంటాయి అనమాట నేనైతే కేక్ టెస్ట్ చేసుకుంటున్నాను అయిపోయిందా లేదని కేక్ అయితే మొత్తం అయిపోయిందండి మీరు చూడొచ్చు క్లీన్గా వచ్చేసింది అది ఏం లేదండి క్లీన్గానే వచ్చింది నాకు కేక్ మొత్తం అయిపోయింది ఈరోజు మనం బయ కొంచెం ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అట్లానే వదిలేసి పక్కకి తర్వాత మనం తీసుకున్నాము చల్లారిపోయిన తర్వాత కేక్ మనం బయట తీసుకోవాలి ఈ చల్లారే లోపు మనం కొంచెం సాస్ చేసుకోవాలి సాస్ కోసం కొంచెంగా పాలు వేసుకున్నాను హనీ కేక్ కాబట్టి అందరూ అనుకుంటా హనీ కేక్ అన్నారు హనీ ఏదని హనీ మీరు కేక్ బ్యాటర్లో కూడా హనీ వేసుకోవచ్చు అది తీపి దానం కావాలనుకుంటే ఇక్కడ నేను కొంచెంగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని కలాయి పెట్టుకొని పాలు వేసుకొని హనీ వేసుకొని కొంచెం బాయిల్ అవనిస్తున్నాను అనమాట బాయిల్ అవనిస్తే మనకు అది సరిపోతుంది ఇది ఏం చేయాలంటే కేక్ పైన వేసుకోవాలి అది కూడా మీకు చూపిస్తాను ఇది కొంచెం బాయిల్ అయిన తర్వాత పక్కకు తీసేసుకోవచ్చు అనమాట చూసరికి ఇది బాయిల్ అయిపోయింది ఇది పక్కకు తీసేసుకున్నాను ఇది పక్కకు తీసేసుకున్న తర్వాత మనం జామ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి జామ్ కోసం ఇక్కడ మిక్స్డ్ ఫ్రూట్ జామ్ తీసుకోవాలండి లేదా స్ట్రాబెరీ జామ్ ఉంటే స్ట్రాబెరీ జామ్ తీసుకోవచ్చు ఏ జామ్ అయినా తీసుకోవచ్చు కాబట్టి మిక్స్డ్ ఫ్రూట్ జామ్ అయితే మనకి బాగుంటుంది మిక్స్డ్ ఫ్రూట్ జామ్ తీసుకున్నాను ఒక టూ స్పూన్స్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ చిన్నగా దాన్ని చేసుకున్నాను కాబట్టి టూ స్పూన్స్ సరిపోతుంది దాని కొంచెం బాగా కరగనివ్వాలి కరగడం మీకు కొంచెం వాటర్ వేసుకున్నా మీ ఇష్టం వేసుకోవాలి ఇష్టం కరిగిపోతుంది అది కొంచెంగా వాటర్ వేసుకొని కలిపేసుకోండి ఒక నేను చూసారా హాఫ్ స్పూన్ వాటర్ వేసుకున్నాను అంతే హాఫ్ స్పూన్ వాటర్ వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసేసుకొని అది కొంచెం కరగనిచ్చి కొంచెం వాటర్ ఇలా అయిపోతే కన్సిస్టెన్సీలో అయిపోతే సరిపోతుంది చూసారు కదా ఈ విధంగా అయిపోవాలన్నమాట ఈ విధంగా అయిపోతుంది పక్కన పెట్టేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మన కేక్ని డిమాల్ చేసుకుందాం కొంచెం వేడిగా ఉంది బాగా చల్లారేక్ మాత్రమే తీసుకోండి మీరు ఇప్పుడు అంతా పక్కన పెట్టేసుకొని కేక్ని డిమాల్ చేసుకుంటాను ముందుగా ముందుగా దాని సర్ఫేసెస్ ఎడ్జెస్ అంతా ముందుగా బాగా నైఫ్తో బాగా సర్ఫేస్ అంతా క్లియర్ చేసుకోవాలి క్లియర్ చేసుకున్న తర్వాత బౌల్లో పెట్టి బౌల్లో రివర్స్ చేసి తీసేసుకోవడమే చూసారు కదా కేక్ ఇలా వచ్చేసింది అనమాట నీట్గా చుట్టూరా కొంచెం రఫ్ ఎడ్జెస్ ఉన్నట్టు అనిపిస్తే నేను ఎడ్జెస్ అంతా తీసేస్తున్నాను అనమాట రఫ్ ఎడ్జెస్ ఉంటే కొంచెం బాగోదు కేక్కి దానివల్ల ఏం అది ఎందుకు వస్తుందంటే కొంచెం ఫ్లేమ్ అటు ఇటుగా అయితే అలా వస్తుంది అనమాట మీరు ఫ్లేమ్ చూసుకోవాలి ఫ్లేమ్ చూసుకుంటేనే కేక్ వస్తుంది మన కేక్ అయితే రెడీ అయిపోయింది మన
జామ్ అంతా కొంచెం తీగా ఉంటుంది కాబట్టి చాలా బాగుంటుంది పిల్లలు చాలా ఇష్టపడతారు ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి రెసిపీ ఇంట్లో ఎప్పుడు రొటీనే కాకుండా ఇలాంటివి కూడా ట్రై చేస్తుంటే పిల్లలు కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్గా పిల్లలు ఇంట్లో అవన్నీ తింటుంటారు ఇంట్లో కూడా ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది కాబట్టి ఇలాంటివి ట్రై చేస్తూ ఉండండి పిల్లల కోసమైనా నేర్చుకొని ట్రై చేస్తుండండి అంతే మన హనీ కేక్ రెడీ అయిపోయింది దీన్ని టేస్ట్ చేసి కట్ చేసి టేస్ట్ చేసి చూపి టేస్ట్ చేసి మీకు చెప్తాను ఎలా ఉందో చాలా 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 బాగుంది షుగర్ అది సరిపోయింది మొత్తం అంతా బాగా వచ్చేసింది బాగా వచ్చింది హానీ కేక్ ఎప్పుడైనా ఇట్లా ఇలా కట్ చేసుకోండి బాక్స్ షేప్లో ట్రయాంగిల్లో కాకుండా చూసారు కదా కొంచెం స్ప్రింకల్ పౌడర్ షుగర్ స్ప్రింకల్ చేసుకున్నాను అంతే అయిపోయింది మన హనీ కేక్ ఈజీ అండ్ సింపుల్గా ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు బేకరీ స్టైల్లో చాలా చాలా బాగా వస్తుంది యమ్మీ మీకు కానీ కూడా వస్తే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయాల్సిందే లైక్ చేయాలి అలాగే కదా అనిపిస్తే కామెంట్ చేయాలి మీరు ట్రై చేస్తున్నారా లేదా అనేది కూడా షేర్ చేసి చెప్పండి ఇలాంటి చిల్డ్రన్ స్నాక్స్ రెసిపీస్ అనేవి ఇంకా ఇంకా మన ఛానల్లో కేక్స్ రెసిపీస్ చాలా వస్తుంటాయి అవన్నీ మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన బెల్లైకన్ కూడా క్లిక్ చేయాలి సూపర్ ఉంది ఖచ్చితంగా మీరు కొంటే ట్రై చేసుకోండి సూపర్ వచ్చింది సూపర్ అంటే సూపర్ వచ్చింది చాలా నచ్చింది నాకు నేను కొంచెమే చేసుకున్నాను ఎందుకంటే ఎక్కువ తినే వాళ్ళు ఎవరు లేరు ముడ్డుగా తినేస్తారు వదిలేస్తే కానీ వాళ్ళకి దగ్గు అందుకే ఎక్కువ చేయలేదు నేను కొంచెమే చేశాను చిన్నగా చేసి చూపించాను మీకు కావాలంటే కొంచెం ఎక్కువ క్వాంటిటీస్ వేసుకొని చేసుకోండి చాలా మంది మా బుడ్డు కూడా వస్తూ ఉండట్లేదు నువ్వు తింటావమ్మా ఇది ఇవి కూడా ఎప్పుడు తినారు అనమాట తినేస్తుంటాము అంత నచ్చుతుంటాయి మాకు అది ఎప్పుడు తినేస్తూ ఉంటాం అనమాట నువ్వు తింటావా కురికేస్తున్నాడు అండి మధ్య బాగా కురుగుతున్నాడు ఇది కూడా బాగా కంచి కంచికి బాగుంటాయి కేక్ కూడా బాగోదు కానీ మామూలుగా స్నాక్ తిండి చాలా బాగుంటాయి ఖచ్చితంగా ఈ హనీ కేక్ రెసిపీ అయితే ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి చాలా బాగా నచ్చుతుంది పిల్లలకి ఇంకా పిల్లలకి ఇంట్రెస్ట్ గా తినే రెసిపీస్ అన్ని నేను ట్రై చేస్తాను ట్రై చేసి మీకు ఏదో ముందుకు చూపిస్తాను మా బుడ్డు చూస్తారా ఉండట్లేదు ట్రై చేసి మీ అందరికి మీ రెసిపీ షేర్ చేస్తాను ఒకవేళ మీ అందరూ ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్నట్టయితే ఖచ్చితంగా ఒక లైక్ ఇవ్వండి లైక్ ఇస్తే నాకు ఖచ్చితంగా నాకు సో దట్ నాకు తెలుస్తుంది మీకు మీకు నచ్చు మీకు ఓకే అని చెప్పేసి ఓకే అయితే ఈ రోజుకి బ్లాగ్ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను అయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి అలాగే కామెంట్ చేయడం మర్చిపోవద్దు ఎలా అనిపించిందో మీరు ట్రై చేస్తారా లేదా అనేది కూడా నాకు షేర్ చేసి చెప్పండి అలాగే వచ్చినట్టు ప్లీజ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన వచ్చిన బెల్ ఐకోన్ కూడా క్లిక్ చేయండి అప్పుడు నా వీడియో నోటిఫికేషన్ వరకు వస్తాయి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో బా బాయ్ టేక్ మై నెక్స్ట్ వీడియో మా బుడ్డి గారికి అయితే కేక్ చాలా నచ్చేసింది కదమ్మా